దైవకుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సార్ ఆ రోజు ఇంట్లో నుంచి బయట వేసిన ఒక వ్యక్తికి మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు ఎయిడ్స్తో ఇంట్లో నుంచి బయట వేసి చచ్చిపోతాడు అన్నవాడు వాడు నోట్లో నోరు పెట్టి గాలి ఊదాను వాడు సావక ఇప్పుడు ఎనిమిదేళ్ళు ఏడేళ్ళు అయింది బతికే ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఎవరు జ్ఞాపకం చేశారు చేసిన ఎన్ని ఇక్కడ ఉండట్లు మర్చిపోతున్నాం ఇంట్లో ఇంట్లో సొంత వాళ్ళు బయట వేస్తారు అండి ఇంట్లో నుంచి కాకుండా బయట చిన్న రేకుల షెట్ లాగేసి అందులో పడేశారు అన్నీ అక్కడ జరుగుతున్నాయి మంచం మీద ఆ మంచం దగ్గర మోకరించి వాడు నోట్లో నోరు పెట్టు ఏసు యొక్క జీవం ఆయన మాటను ఆధారం చేసుకొని ఊదాను ఏడు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి కుటుంబంతో జీవిస్తున్నాడు ప్రతి ఆదివారం ఇప్పుడు మందిరంలో కనబడతాడు అలా రోగం వచ్చినప్పుడు విసిరేస్తారు బయటికి విసిరేస్తారు మా దగ్గర కూడా మేమున్న కాజీపేటలో మా సిద్ధార్థ నగర్లో ఒక కొడుకుకి ఎయిడ్స్ వచ్చిందని తండ్రి తల్లి తన తమ్ముళ్ళు అందరు ఇంట్లో తరిమేశారు కర్రలు పట్టుకొని రాకరా మా ఇంట్లో కానీ మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఆడు మరి ఆడు ఆ నడకలు చక్కగలిగినప్పుడు మరి అప్పుడు సరి చేయలేదు కదా వీళ్ళు సొంత తల్లిదండ్రులు ఇంట్లోంచి తరిమేశారు వాడిని ఈ లోకంలో ఒక్కొక్కసారి నీ పాపాన్ని బట్టి నేను ఎవరు చేరదీరు నేను ప్రేమించరు కూడా జన్మనిచ్చినా నీ తల్లిదండ్రులైనను మాట మా సుదురు తోడబుట్టినా నీ వారందరు మారిపోదురు జన్మనిచ్చినా తల్లిదండ్రులందు మాట మా చుదురు తోడబుట్టిన నీవారందరూ మారిపోదురు మారనివాడు ఏసుని నమ్మిన వారలారా సిగ్గు పడక చింతించక ఏసుని నమ్మిన వారలారా సిగ్గు పడక చింతించక సాగిపోదుమా గమ్యము చెరుదుమా సాగిపోదుమా గమ్యము చెరుదుమా నమ్మదగిన వాడు నా యేసుదేవుడు నమ్ముకున్న ఎడల ఎడబాయ కనడుగును నమ్ముకున్న ఎడల ఎడబాయ కనడుగును అలలుయ్య ఆ రెండో ఎంపీ త్రీ లే పాట ఉంటుంది సంపాదించుకోండి ఈ రాత్రి వేళ ప్రభునందు ప్రియులారా నీకేదైనా కాస్త వికటించి పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉంటే నీ ఇంటోళ్ళే నేను సరిగా చూడరు వీడికి అదే గతి పెట్టింది కుష్ట రోగికి ఎంత మానసికంగా కృంగిపోయాడు అన్నం పెట్టిన నాదులు లేడు నానా చేయించేది లేదు ఆ రోజులో రీహ్యాబ్ సెంటర్స్ లేవు హాస్పిటల్స్ లేవు కుష్ట రోగ వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లో కుష్ట రోగం వచ్చిందా ఇంట్లోంచి బయటకు దోసేసాడే బండ్ డౌన్ మ్యాన్ వాడు వేసు దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన ముందు మోకరించాడు ప్రార్థిస్తున్నాడు రవ్వా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయి చూసేవాడిని ఏ ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఈ మీటింగ్కి నీకు పిలిచినాడు ఎవడరా డేవిడ్ రాజు పిలిచాడు ఏ పేతురు బర్ణ పిలిచారా నేను లేదు సార్ ఏ ఎందుకు వచ్చారు కృష్ణ వాడు ఇక్కడికి అన్నాడా నాకిష్టమే నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము అది శుభవార్త కాదా వాడికి వాడిని తాకాడు అంతే వెంటనే వాడు శుద్ధుడాయను రాయబడి ఉంది చప్పుడు కూడా దేవునికి స్తోత్రం తెలియదు ఆ కుష్ఠోగుడి జీవితం ఆ శుభవార్త ఎంత కాలంగా నిరీక్షించాడో నీకెందుకు స్వస్థత బాగుపడితే ఏం చేయి ఎవరిని ఉద్ధరిద్దామని పో పైకి పో 
ఒకవేళ అనొచ్చుకుంటే మిగిలే కానీ ఏ సన్నాడి నాకు ఇష్టంరా నువ్వు బాగుపడ్డా వీటి కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటా కుంటుకుంటా నడవడం నాకు ఇష్టం లేదురా ఈ రాత్రి ఒకవేళ నీ అనర్థకాన్ని బట్టి అనారోగ్యాన్ని బట్టి నడవలేని ఒక పరిస్థితి చక్కగా ఉండలేని ఒక పరిస్థితి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నావా నీ వారందరూ కూడా వదిలించుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నం మా దగ్గర చాలామంది రక్తస్రావ రోగాలతో బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక సహోదరితో అత్త అంటుంది అత్త కొడుకు తంటుంది దాన్ని ఎలాగొట్టరా ఇంకో దాన్ని చేస్తాను నీకు దాన్ని ఎలాగొట్ట ఇంకో దాన్ని చేస్తా కనుక అలాంటి రోగాలు ఎత్తి ఉంచుకుంటాడు ఎవరు భర్త ఉంచుకోడు ఎవరు ఉంచుకోడు ఈ రాత్రి ఏ రోగ మొత్తం వచ్చావు ఏ అనారోగ్యంతో వచ్చావు ఏ అనర్థకంతో వచ్చావు ఏ నడవలేని స్థితిలో వచ్చావు శుభవార్త నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కా ప్రభు చెప్తున్న మాట నాకు ఇష్టమే బాగుపడి నీవు నాకు ఇష్టమే స్వస్థత నందు నిన్నట్లా అనారోగ్య స్థితిలో ఉంచడం లేక ఉండడాన్ని చూడడం దేవునికి ఇష్టం లేదు అది అందుకంటే నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడు కా ఇంకొకటి ఇంకొక మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో నీవు లేచి పరిపెత్తుకొని నడువు ఉన్నాడు ఇక్కడే కూడా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పడి ఉన్నాడు అంటాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పడి ఉన్నవాడికి ఏ నిరీక్షణ ఉంటుంది చెప్పండి ఏ నిరీక్షణ ఉండదు వాడు పరుపు కూడా వేసుకున్నాడు సెటిల్ అయిపోయాడు అక్కడ వాడు ఇల్లు ఏడో తెలియదు వాడి పిల్ల ఎక్కడ ఉందో తెలియదు వాడు గంజి పోషుడు ఎవడో తెలియదు ఆ బెతస్త కోనేటి దగ్గర కూర్చొని నిలుగుతూ ఉన్నాడు దూత వచ్చి నీటిని కదిలించినప్పుడల్లా ఆ మొదటి దూకునోడు బాగుపడుతున్నాడు ఈయన తీసుకెళ్ళి అందరు దింపుటోడు లేడు కనీసం ఇక్కడ నిన్ను ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఈ వాక్యపు సమృద్ధిలో ఈ జీవజలంలో నువ్వు మునగడానికి లేక ఆ ఫ్లోలో నీకు రావడానికి ఈ వాక్యపు స్పర్శ నీకు తాకడానికి డేవిడ్ రాజు గారు ఇమానియల్ సంఘం నీకు ఆహ్వానం పలికిందే వాడికి అక్కడ పలికినోడు ఎవడలేడు అక్కడ చూస్తున్నాడు అయ్యా నన్ను తెలుసడానికి ఎవడలేడు అయ్యా అందుకే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఓకే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిరీక్షించి నిరీక్షించి ఆ శుభవార్త అట్టనా అయ్యో అయ్యో కోరిక మీరే అనుకోకండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యో 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 మీ మీ వెళ్ళ నా పిల్ల ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడ సార్ నా ఆడే రొట్టె ముక్కలు ఎత్తి బతుకుతున్నాను అట్లనా ఓకే దేవుని కృప నీకు తోడు అయి ఉండగా అని వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ రాత్రి నీపై సానుభూతి పలికి సానుభూతి చూపి అట్లనమ్మా అట్లనా ఓకే ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడు సాయం చేస్తాడు ఆ రోజులన్నీ వచ్చిన ఇప్పుడు ఈ రాత్రి ఆయన పరుగుతున్నాడు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడు ఏసి ఎవరి మీద సానుభూతి చూపాడు ఆయన అంటే సానుభూతి అంటే కనికర పడ్డం వేరే కనికర పడి అందులో ఉండరా అని చెప్పి పిలిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన పెట్టున్నారా అడు అలాంటి సానుభూతి మాటలు చాలా విన్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఏసు ప్రభు అసలు అడగ్గా నాడు ఏగాదిగా చూసుంటాడు నువ్వు స్వస్థ పడ కోరుచున్నావా బాబు నీ పేరు ఏంటి ఏసు ప్రభు ఓకే నీ ఏజ్ ఎంత ముప్పై మూడు మరి నా ఏజ్ తెలుసా ముప్పై ఎనిమిది నీ వయసు కంటే నా సీనియారిటీ ఇక్కడ రోగంలో సీనియారిటీ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నన్ను బాగు చేస్తావా నీ అల్ప విశ్వాసంతో నీ అనుమానంతో నీ స్వస్థతకు దూరం కాకు ఈ రాత్రి ఇక్కడ నిలబడ్డవాడు వేసి ఉంటే ఎలాంటి వాడు నీకు అనవసరం ఈ రాత్రి ఇక్కడ ప్రకటించబడుతున్న వాక్యం నీకు అవసరం ఇక్కడ వాక్య పరిచయం చేస్తున్న ఎత్తిమిది ఎంటికలు ఉన్నాయా ఖాళీగా ఉన్నాయి అది కూడా అనవసరం నీకు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకునే నడు ఈ రాత్రి ఎక్కడ పడి ఉన్నావు నేను లేపడానికి కూడికి ఏర్పాటు చేయబడింది రోగంతో పడి ఉన్నా పాపంతో పడి ఉన్నా ఈ రాత్రి నిద్రించుస్తున్న నువ్వు లే అవస్థలో ఉన్న నువ్వు లే పడి ఉన్న నీవు లే నరిగిపోతున్న నువ్వు లే అని దేవుని వాక్యం నేను తడుతుంది అంత మాత్రం కాదు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడు ఈ రాత్రి ఏ స్థితిలో ఉన్నావో మళ్ళీ నీ పరిపు ఇంకో ఎత్తుకు రావట్ల నీ ఎత్తుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ రాత్రి వేళ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిరీక్షించగా వాడికి వినబడ్డ శుభవార్త నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడు నీ సొంత ఆలోచించ అయ్యా నన్ను ఎవడు ఎత్తే నీటిలో దింపట్లేదా నీటిలో దింపుడు ఎత్తుడు ఏమక్కర్లే 
ఈ రాత్రిని పరిపెట్టుకొని నడువు దేవుని క్రిస్తోత్వం కలుగుని కాక వాడితో పలికిన శుభవార్త అది చెబుతూ పోతే మార్కు ఐదు నల నలభై ఒకటిలో తల్లి తాకుమి తల్లి తాకుమి చిన్నతనాలే ఈ పడ్డంగా చచ్చేపోయింది పూర్తిగా అందరు ఏడుస్తున్నారు ఏసు ప్రభు ఏడే పిచ్చోళ్ళ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా చూసి అపహాస్యం చేశారని రాయబడి ఉంది అక్కడ వాళ్ళందరూ పంపించేశాడు ఏడ్చేవారు గొల్లు చేవా మూసుకొని ఎవరు మూసుకో ఈ రాత్రి సానుభూతికి ఏం ఏమక్కర్లా మన మధ్యలో ఏసు సజీవుడు నువ్వు నమ్మితే గట్టిగా చప్పట కొట్టి స్తోత్రం చేయాలి ఏసు సజీవుడు ఆయన పునరుత్నుడు ఈ రాత్రి వేళ నువ్వు నమ్మితే ఆయన కార్యాన్ని చూస్తావు ఈ రాత్రి నీ పడిన స్థితి చెడిన స్థితి చెదరని స్థితి ఆ స్థితి నుంచి ఏసు నిన్ను లేపడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు చచ్చిన స్థితిలో అపరాధముల చేత పాపం చేత చచ్చిన వారు ఏంటండి కదా లే తల్లి తాకుమే ఈ రాత్రి శుభవచ్చినాళ్ళు అయ్యా ఇదంతా జనరల్ కేటగిరీగా చెప్తున్నట్టున్నారు మాకేమన్నా ఉందా ఉంది వ్యూహాన్ సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు పునరుత్నం జరిగిన తర్వాత ఏసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని గురించి పునరుత్నం గురించి ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా అనుకుంటున్నారు ఆ మత నాయకులు ఆ సైనికులు డబ్బిచ్చారంటే అయ్యా శిష్యులు చెత్తుకుపోయారని చెప్పండి ఆయన మత్తాయి సువార్త రాయబడి ఉంది కొందరు లేచారని కొందరు చూచారని ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా అని చెప్పి తలుపిస్తున్నారని కూర్చున్నారట ఇరవై అధ్యాయం తోమగారు అంటే ఏ పిచ్చోళ్ళ మీరు నేను అంతా మీలాంటి పిచ్చోడినా వేసి లేసాడా ఎవడం చూసి వేసి అంటారు మీరు ఆయన గాయాలు ఏలు పెట్టి చూస్తే కానీ నేను లేవని నేను నమ్మనే నమ్మని నడబడు ఆమె నమ్మదే సరిపోదాన్ని నమ్మనే నమ్మడంట అలాంటి ఇంటికి పంపించాడు మనం కూడా నమ్మనే నమ్మంటాం చాలా టైం పడుతుంది కదా నమ్మడానికి ఆయన ఇంటికి వచ్చింది తోమగారు ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మనందుకు నీళ్ళు ఎంత శాంతి ఉంది ఏసు వారి మధ్యన ప్రత్యక్షమై మీకు సమాధానం కలు కాక అంటున్నాడు ప్రభు నమ్ముకున్నావు కానీ నీ జీవితంలో ఎన్నో ఇంకా జవాబు రాని విషయాలు ఉన్నాయి దేవుడు నమ్ముకుని ఇంతకాలం కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటా గుడికి వెళ్తున్నాను ఏం జరుగుతున్నాయి నాకు అని ఈ రాత్రి అంటాడు మై పేస్ ఐ గివ్ అంటు యూ నా సమాధానాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం అంటాడు లోకమిచ్చే శాంతి కాదు లోకమిచ్చే సమాధానం కాదు నేనిచ్చే శాంతి సమాధానం దానికంటే ఎన్నో కోట్ల రెట్ల విలువైంది అది పర పర సంబంధమైంది అని ప్రభు చెప్తుంది ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు నందు ప్రియులారా ఎలాంటి అశాంతితో వచ్చావు కుటుంబ సంబంధమైన అలజడ్లు ఒకవేళ సాతానుడు క్రియేట్ చేస్తుంటే వాటి మధ్య నీ కుటుంబ జీవితం సంబంధాలు ఊగిసలాట్లోకి వెళుతున్నట్టు కనబడుతున్నాయా అని అంటాడు నా సమాధానం ఉద్యోగస్తులు నీ పై అధికారులు నేను ఏడిపిస్తున్నారు నా సమాధానం ఆ మాట తీసుకొని అంతే నీ వెళ్ళేసరికి నీ అధికారి నేను తిట్టడం పోయి నీ ప్రమోషన్ శాంక్షన్ చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక నేను ఏడిపించేది పోయి నేను చేరదీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ రాత్రి ఈ మాట దేవుడు నీకిస్తున్న మాటగా స్వీకరించు ఆ మాట నీకేమబడిన మాటగా నువ్వు స్వీకరిస్తే అది అద్భుతం చేస్తుంది ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి ఇరవై రెండో వచ్చినలో ఆయన వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందండి పరిశుద్ధాత్మ రాత్రి ఒకవేళ నిర్జీవమైన క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తున్నావేమో పరిశుద్ధాత్మను గురించిన అవగాహన లేని విశ్వాస జీవితం జీవిస్తున్నావేమో ఈ రాత్రి వేళ ఆయన అంటాడు ఆయన వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మ పొందండి ఈ రాత్రి నీకు తన ఆత్మ చేత నింపడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కొలత లేనంత విస్తారమైన ఆత్మను నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి వేళ అందరూ కూడా లేచి నిలబడదామని అను దినము నీ ఎడల నూతనమైన వాస్తవ చూపించే దేవుడు ఆయన ఈ రాత్రి వేళ చింతించకు ఈ రాత్రి వేళ నిరసించకు ఈ రాత్రి వేళ కృంగిపోకు మనుషుడు ఎవడు కూడా నమ్మదగినవాడు కాడు నా ఏసయ్యే నమ్మదగినవాడు ఆయన పలుకుతున్న శుభవార్త నీకే ఇక్కడున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఒక మాట పలికాడు ఆయన ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ఆదరణ మాట పలికాడు ఈ రాత్రి నువ్వు పాపంతో వచ్చేవా నీ శిక్ష లేదు అంటున్నాడు రోగంతో వచ్చేవా నీ రోగాన్ని నేను తీసుకున్నాను నీకు స్వస్థతిస్తానంటున్నాడు అశాంతితో వచ్చేవా నా సమాధానం నీకు ఇస్తున్నానంటున్నాడు 
ఆత్మ లేకుండా వచ్చేవా నా ఆత్మ నిక్కిస్తాను అంటున్నాడు పడి వచ్చేవా నేను లేపుతాను అంటున్నాడు ఎన్ని ఆయన పలికిన శుభ మాటలు కాదా ఇవన్నీ కూడా శుభ వచ్చినాలే ఆయన తన ప్రజలతోను తన భక్తులతోనూ శుభ వచ్చిన పలికేవాడు భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు కేవలం నాకు ఇష్టుడు అంటున్నాడు ఆయన నీ ఎడ ఇష్టత చూపించే దేవుడు ఆయన ఈ రాత్రి వేళ దేవుడు ఎంత నమ్మదగిన వాడు నీ మనసుకు తెచ్చుకో నా మనసుకు తెచ్చుకో మనసుకు తెచ్చుకో ఈ సమయాల్లో అసలు నేను జీవించడం దండుగా నేను జీవించలేను అనుకున్న పరిస్థితి నీ జీవితంలో ఉండకపోలేదు నీకున్న శ్రమలన్నిటిలో నుంచి ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు నీకు విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు ఇప్పుడు నీ స్వరం ఏంటో దేవుని వినిపించు నీ బాధ ఏంటో దేవుని వినిపించు నీకున్న కష్టం ఏంటో ప్రభు వినిపించు ఆయన చెబుతాడని కాదు దాని అర్థం ఈ రాత్రి వేళ నీ ప్రక్కన ఎవరో ఉన్నారన్న సంగతి మర్చిపో నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చావు అన్న సంగతినే మనసులో ఉంచుకో ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు అద్భుతమైన కార్యం చేస్తున్నాడు విశ్వాసంతో కడుగు ముందుకు వేసుకొచ్చావు ఇప్పుడు జరుగుతుంది గొప్ప రూపాంతరం